হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন আপনারা সবাই আবার চলে এসছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আমরাও খুব ভালো আছি আর আজকে হচ্ছে আমরা দুবাইতে আর দুবাইতে আমরা এখন যাচ্ছি গোল্ড সুক মার্কেট স্পাইস সুক মার্কেট এগুলো এক্সপ্লোর করতে আর এটার জন্য আমাদের একটা ফেরি পার হতে হচ্ছে তো চলুন ওখানে যাই গিয়ে সবটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আবার দুবাইতে মানে ওল্ড দুবাইতে গোল্ড সুক স্পাইস সুক তারপরেতে আরও সব মিনা বাজার বলে এই জায়গাটাকে তো এইখানে প্রচুর রকম পুরনো দুবাইয়ের মার্কেট রয়েছে এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় তো সেই সবের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছি ফুল ফ্যামিলি তো আমরা এখন টুয়ার্ডস গোল্ড সুক স্পাইস সুক উই আর গোয়িং সামথিং লাইক স্পাইসেস গোল্ড তো কেনার কোনো প্ল্যান নেই জাস্ট দেখবো আর আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তো চলুন যাওয়া যাক এখানকার লোকাল মার্কেট এক্সপ্লোর করতে তো আমরা বার দুবাই থেকে আর এখানে এলাম গোল্ড সুক মার্কেটে আর আর এগুলো হচ্ছে এখানে সব কেশর পাওয়া যাচ্ছে জাফরান যেগুলোকে বলে এখানে মানে ভর্তি ভর্তি জাফরান এসেন্স মানে জাফরানের যে এসেন্সগুলো ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে এখানে আর মানে যেটা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেটাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে মানে ধরুন জাফরানের দোকান তো পর 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 ওটারই সব জাফরান পাওয়া যাচ্ছে জাফরান ড্রাই ফ্রুটস প্রচুর প্রচুর ড্রাই ফ্রুটস জাফরান তার সাথে সাথে প্রচুর ফ্রেগরেন্স মানে অ্যারোমা টাইপের এগুলো পাওয়া যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে স্পাইস মার্কেট গেল এবারে আমরা ঢুকছি গোল্ড মার্কেটে চলুন গোল্ড মার্কেট ঘুরে দেখানো যায় তো এই হচ্ছে গোল্ড সুক মার্কেটের গেট নাম্বার ওয়ান এখান থেকে গোল্ড মার্কেটটা স্টার্ট হচ্ছে আর এই হচ্ছে সেই পৃথিবী বিখ্যাত আংটি এই দোকানটার নাম হচ্ছে কানস যেটা দেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে লোকজন ছুটে আসে গোল্ড সুক মার্কেটে এই পার্টিকুলার আংটিটা দেখবার জন্য আর এছাড়াও এখানে অনেক অলঙ্কার রয়েছে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই যে আংটি দেখছেন এটা গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আছে এটা দেখার জন্যই গোল্ড মার্কেটে আসা তারপর আরও প্রচুর প্রচুর মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য সোনা দানা রয়েছে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো সব সমস্তটাই সোনার এগুলোকে হার বলবো না সোনার চাদর বলবো বুঝতে পারছি না আমি তো মোটামুটি দেখেই পুরো ইন্টারনেটে দেখেছিলাম অনলাইনে দেখেছিলাম তারপর থেকে নিজের চোখে দেখছি দুবাইতে এসে মেজিং এগুলো হার না চাদর না ওই পঞ্চু আয়রন মেজিং কাজ এত সুখ্য সুখ্য কাজ মানে সোনার যে তারের যে কাজগুলো অসাধারণ অসাধারণ দেখতে লাগে
হাতে ব্রেসলেট রয়েছে আর এখানে রোলেক্সের ওয়াচ রয়েছে রোলেক্সের ওয়াচগুলো জাস্ট দেখুন না আমেজিং প্রত্যেকটা কালেকশন এক্সেলেন্ট হাতের গুলো দেখছেন ফাটাফাটি পুরো হাতের খাড়ু গুলো অসাধারণ এই হাতটা জাস্ট দেখুন কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখাবো আর কোনটা ছেড়ে নিজে কোনটা দেখব কিছুই বুঝতে পারছি না ওই জন্য যা পেয়েছে সোনার বুট দেখুন এটা সোনার বুট এটা সোনার বুট আর তার পাশে সোনার টিয়া পাখি ঠিক আছে হাতের গুলো ফাটাফাটি এটা হাতি উট এগুলো দেখুন যতটা পেরেছি আপনাদের জন্য ভিডিও বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছি সোনার সানগ্লাস মানে আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না ঠিক আছে এটা সোনার জুতো মানে মেয়েদের সোনার ওই মানে জাস্ট স্পিচলেস আমি জাস্ট স্পিচলেস এক্সিলেন্ট মাথার মুকুট কিছু বাদ নেই সবই সোনার পুরো সোনা দিয়ে পা থেকে মাথা অব্দি মুড়ে দেওয়া যাবে এটা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা টার্কিশ আইসক্রিম শপ এখানে ওই সেই ছোট খাটো একটু খেলা মতো করে আইসক্রিমটা দিতে যায় আবার মন থেকে দেয় না আবার নিয়ে নেয় ধরতে গেলে ধরা দেয় না এই রকম টাইপের যে অনেকেই এটা নিশ্চয়ই ইউজ টু আপনারা এটা নিশ্চয়ই খেয়েছেন আপনার ব্যাপারটা নিয়ে জানেন প্রত্যেকেই কলকাতাতেও অনেকগুলো সব রয়েছে আমাদের এখানে তো টার্কিশ আইসক্রিম কর্নারে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আমার মেয়ে হ্যাভিং ফান তো দেখা যাক ফাইনালি ও আইসক্রিমটা কখন হাতে পায় আগেদিন খেলাম বাকলাওয়া আজকে আইসক্রিম ফ্রাই করলাম ভালো বেশ শুরু এবার দেখা যাক কোথায় যাই তো এখন আমরা এসেছি ড্রাই ফ্রুটস কর্নারে আর এই সবটাতে প্রচুর পরিমাণে ড্রাই ফ্রুটস চকলেটস ক্যান্ডিস টফিস এগুলো পাওয়া যাচ্ছে আর তো আমরা এখান থেকে এগুলো নিয়ে নিচ্ছি বাড়ির সব লোকজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের জন্য তো ওইগুলোই এখানে এখন বাছাই পর্ব চলছে চলুন আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাই সবটা এরকম চকলেট নিয়ে না বাড়ির সবাইকে দিয়ে দিবি
এটা হচ্ছে বিশাল বিশাল পারফিউমের একটা শোকেস এখানে যা রয়েছে সব পারফিউমের বটলস অসাধারণ কালারফুল আর এক্সিলেন্ট ফ্রেগরেন্স দেখতে পাচ্ছেন এস কোথায় শুরু কোথায় শেষ মাপা খুব কঠিন মানে পুরো টাই পারফিউমের বটলসে ভর্তি অ্যামেজিং আর আমরা এখন লিমুজিন রাইড করছি রাইডে আমরা মানে উঠেছি আমরা এখন লিমুজিন কারে উঠেছি আর এটা হচ্ছে লেকসাস লেকসাসের লিমুজিন আর আমরা এখন এটাতে করে সবাই মিলে একটুখানি ঘুরু ঘুরু বেরু বেরু করে নিচ্ছি ভেতরে প্রচণ্ড জোরে জোরে গান চলছে তো কপি রাইটের জন্য আমি সব গান দিতে পারছি না মিউজিক দিয়ে দিচ্ছি এখানে আর আমার ছেলে গানের সাথে তাল মিলে একটু একটু নাচ নাচু করছে ও খুব এনজয় করছে ব্যাপারটা আর আমরাও সবাই মিলে খুব এনজয় করছি আমি ফার্স্ট টাইম লিমুজিন কারে উঠলাম তো আমি আমার মেয়ে আমরা সবাই তো বেশ মজা লাগছে ভেতরে বসে খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা রয়েছে আর আমরা যেহেতু রাত্রিবেলা উঠেছি তো বাইরের বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি না এটা যদি দিনের বেলা আমরা রাইডটা নিতাম তো আমরা বাইরের ভিউটাকে এনজয় করতে পারতাম কেন কি দুবাই শহরটা পুরোটাই সাজানো গেছে না বাইরের ভিউটা দেখা যায় তো এই হচ্ছে ভেতরের ব্যাপার আর আমরা খুব এনজয় করছি আর এখানে এই টুকটাক সাইডের ডেকোরেশনগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিয়েছি এখানে বটলস ফটলস রাখবার কিছু নেসেসারি আইটেমস রাখবার আর এখানে আমার ছেলে সারাক্ষণ নেচে চলেছে মিউজিকের সাথে তো আমাদের এখন লিমু কার রাই হয়ে গেছে লিমু কার রাইড হয়ে গেছে আর এবারে সবাই নেমে পড়ছে আর এবার যাব আমরা ক্রুজ রাইডে তারা গিয়ে ফটো সেশন করে নেবো লিমুজিন কারের সাথে আমরা এখন আছি ক্রুজে আর আমরা এখন একটা ইয়ট পার্টি করব তো আমরা এই ইয়টটা আমরা বুক করে নিয়েছি তো আমরা এখানে প্রাইভেট পার্টি করতে পারব আর এখন এখানে ইভিনিংটা আমরা পুরো ওই ইয়টটাতেই কাটাবো আর পুরো এই কি বলবো জলের এই পুরো এরিয়াটা ওদের যতটা রাইডের মানে সিস্টেম আছে আর কি মানে এখান থেকে এত ফেরি এইখান থেকে এই ফেরি ঘাট অবধি তো এরকম আমরা একটা এখানে রাইড বুক করেছি তো ওটা আমরা এখানে ঘুরে নেবো আর তো চলুন আর এখানে কি কি করছি না করছি সেটা আপনার সাথে শেয়ার করে নিই
আগের দিনের রাতের পার্টি শেষ করে পরের দিন সকালে আমরা সবাই চলে এসেছি ঠিক দুবাই ফ্রেমের সামনে তো চলুন দুবাই ফ্রেমটা ঘুরে দেখা যায় তো এখন আমরা আছি ঠিক দুবাই ফ্রেমের সামনে আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডেস্ট বিগেস্ট ফ্রেম তো দুবাই ফ্রেমের সামনে এসেছি তো এখন আছি আমরা দুবাই ফ্রেমের মধ্যে আর এখানে একটা ভিজুয়াল দেখানো হচ্ছে যে এরকম দুবাই কীরকম ছিল না ছিল দুবাই একসময় শুরুর থেকে এখানে দুবাইয়ের যে একদম প্রথম থেকে মানে দুবাইয়ের যে উত্থান সেটা এখানে দেখানো হয়েছে মানে তখনকার দিনের বসবাস স্থানীয় লোকেরা কেমন ছিল কিভাবে লেখা পড়া হতো কি কাজকর্ম করতো ঘরের মহিলারা কি করতো কিভাবে জীবিকা করত হ্যাঁ কিভাবে খাবার দাবার রান্না করত তখনকার দিনের জীবনযাপন তাদের নৃত্য নৈমিত্তিক সেই সমস্তটা এই মিউজিয়ামের ভিতর এখানে দেখানো হয়েছে এগুলোই আমরা এখানে দেখছি এবং এটা খুব সুন্দরভাবে এরা বানিয়েছে জিনিসটা খুব ভালোভাবে আমরা বুঝতেও পারছি সমস্তটা আর এটা দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি আর এটা আমরা কিন্তু এখন আছি দুবাই ফ্রেমের মধ্যে আর এই হচ্ছে সেই আলটিমেট জায়গা যেটার জন্য দুবাই আজকে এত ফেমাস এত হিট বিশ্ববাজারে সেটা হচ্ছে তেলের সন্ধান যেটা আবুধাবিতে পাওয়া গিয়েছিল প্রথম সমুদ্রের মাঝখান থেকে কিভাবে তেল পাওয়া গিয়েছিল সেইখান থেকেই দুবাই পুরো টার্ন করে গেছে ওয়ান ডিগ্রি মানে তারপর ওখান থেকে তেল পাওয়া যাওয়ার পর থেকেই দুবাই এত রিচ হয় বিশ্ববাজারে দুবাইয়ের এত নাম ডাক এত ফেম তারপর বিদেশ থেকে সব লোকেরা আসতে থাকে আমেরিকা সবার আগে এসে হাজির হয় তো সেখান থেকে ওদের সাথে একটা বিজনেস টার্ম হয় টার্মস অ্যান্ড পলিসি হয় তো এই তেল উৎপাদন হয় আবুধাবি থেকে প্রথম তো সেই থেকে দুবাই মানে সমগ্র ইউ এ ই এত রিচ অ্যান্ড ফেমাস অল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই যে এইভাবে এখান থেকে ক্রুড অয়েলটা পাওয়া যাচ্ছে তারপর এটাকে নিয়ে গিয়ে যেভাবে বি অন্য অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে রপ্তানি করা হচ্ছে আর কি তার মূল সেখান থেকে যে মূল্যটা পাচ্ছে সেখান থেকে দুবাই এত ডেভেলপ হয়েছে সেটাই কিভাবে হয়েছে প্রসেসটা এখানে দেখানো হয়েছে
এটা হচ্ছে দুবাই ফ্রেমের মধ্যে সব থেকে বেস্ট জায়গা এই দুবাই ফ্রেমের মধ্যে কেন কি এটা হচ্ছে পুরো কাঁচের আর এটা এখান দিয়ে মানে ওয়াক করতে হবে বাট ওয়াক করতে হবেই এরকম কোনো ব্যাপার নেই আশপাস দিয়ে হাঁটা যায় এটা খুব স্কেয়ারি বাট খুব ইন্টারেস্টিং আমার খুব ভালো লেগেছিলো আর এখান দিয়ে হাঁটলে পরে নিচেটা পুরো ভিউটা দেখা যাচ্ছে আর এখান এখান থেকে মানে জাম্প করা যাবে না বসা যাবে না এরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া রয়েছে আর এটা তো বহুতল তো ওপর থেকে নিচেটা দেখলে পুরো সব কিছুই কীরকম পিঁপড়ের মতো ছোট মনে হচ্ছে বাট খুব ভালো লাগছে খুব এক্সাইটিং এখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যাচ্ছে তো আজকে ব্লগ আমি এখানেই শেষ করলাম গুড নাইট আবার দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে